Es evidente la intención que se tiene y la trampa que hay en las reformas legales que ustedes pretenden aprobar. Se trata, como se dice en la columna periodística, de aplicar la modalidad de contratos de servicios con la asignación de bloques para la exploración y la producción de hidrocarburos por un tiempo de 20 a 25 años y con incentivos económicos especiales. Y da la casualidad que en la legislación que ustedes, espero, no aprueben, no hay limitantes de tiempo en contratos y existe en el capítulo capítulo titulado Modalidades Especiales de Contratación, en el artículo 61, la autorización para otorgar compensaciones. Esto es, de acuerdo a nuestros antecedentes históricos, parecido a lo que se hizo en el gobierno de Miguel Alemán, que de 1947 al 51 se entregaron contratos a cinco grandes empresas extranjeras que llegaron a dominar en los estados del Golfo de México, de Tamaulipas a Campeche, en una extensión de cerca de 4 millones de hectáreas. Esto llevó al presidente Ruiz Cortines a modificar la ley reglamentaria del artículo 27 y llevó también al presidente Adolfo López Mateos a modificar el artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Y fue hasta 1970, siendo don Jesús Reyes Heroles, padre, director de Pemex, que se pudieron cancelar estos contratos. Es decir, nos tardamos 20 años para poder cancelar estos contratos. Pueden decir también que esto de los bloques no está permitido en la Constitución, porque últimamente se viene diciendo eso, no está permitido. Nosotros lo que queremos es que se prohíba expresamente, y voy a decir por qué. No está permitido ni en la Constitución ni en las leyes que están por aprobarse. Nada más les recuerdo que ya en nuestro país, en el 2003, el señor Felipe Calderón, como secretario de Energía, entregó los primeros bloques de territorio nacional sin estar permitido, sin estar en la Constitución. ¿Con qué atribución legal Calderón licitó y entregó a empresas extranjeras ocho bloques de nuestro territorio nacional por 50 mil kilómetros cuadrados en la región de Burgos, correspondientes a los estados de Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas para la extracción de gas. ¿Cuál fue la ley utilizada para respaldar la asignación de bloques? Si esto va en contra de lo que señala la Constitución. Entonces no es nada más de que no esté permitido, ya se ha hecho. Se necesita prohibir de manera expresa. También se dirá que entregar bloques a empresas extranjeras en exclusiva es la única forma que tenemos de explotar el petróleo, porque carecemos de tecnología. Para contestar esto, baste decir, como lo saben todos los técnicos petroleros, que Pemex puede llevar a cabo estas actividades, como lo ha hecho siempre, contratando con empresas la perforación de pozos exploratorios y la contratación de pozos para la producción, sin entregar en exclusiva áreas del territorio nacional a compañías petroleras extranjeras. De modo que ciudadanas y ciudadanos diputados estén en sus manos dejar en claro este asunto. De lo contrario, van a convertirse en cómplices de la entrega de nuestro territorio y de la violación de la soberanía nacional. Esto significa que van a violar el juramento que han hecho de cumplir y hacer cumplir la Constitución. De manera respetuosa les pedimos 
que antes de aprobar en el Pleno la ley del petróleo y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, se regresen estos dos proyectos a comisiones para incluir la prohibición expresa de entregar bloques en, exclu en exclusiva a empresas petroleras extranjeras. ¿Cuál es la prisa? Vamos a ventilar este asunto con toda responsabilidad. Vamos a resolver de acuerdo a lo que mejor le conviene a México y lo que garantice que no se va a entregar nuestro territorio y nuestra soberanía. Si ustedes revisan el mapa de exploración de petróleo y gas de los Estados Unidos, de Norteamérica, van a encontrar que ya todo el Golfo de México, del lado estadounidense, está cuadriculado y que en gran parte ya fue repartido a las empresas petroleras. Ya cada lote tiene asignada una empresa petrolera. Esa es realmente la intención que tienen los promotores de este plan entreguista. Quieren anexarnos con el asunto del petróleo. Algo que es muy grave. Nada más pónganse a pensar que una vez que estén las empresas extranjeras en el Golfo de México, del lado nuestro, del lado mexicano, alegando la defensa de sus intereses y asuntos de seguridad, los Estados Unidos van a querer custodiar nuestros mares y nuestras costas con su armada, como lo hacían antes de la expropiación petrolera. Muchos de los que nos están viendo, están escuchando, ustedes mismos conocen bien esa historia de cómo siempre estaban las cañoneras. Con la gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero que era momento.